హాయ్ అండి నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ దీపు డిఐవైస్ అండ్ కలెక్షన్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా ఈ రోజు మన వీడియోలో మీ అందరి కోసం మంచి నాన్ వెజ్ రెసిపీ చూపించబోతున్నానండి అదే మన ఆంధ్ర స్పెషల్ చేపల పులుసు కర్రీ చూస్తున్నారా ఎలా ఉందో ఎమ్మీగా ఉంది కదా సో నేను చెప్పిన విధంగా కనుక మీరు ఫాలో అయ్యి చేపల పులుసు చేస్తే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుందండి సూపర్గా ఉంటుంది ముందుగా చేపల పులుసు కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దాం రండి సో ఇవేనండి చేపల పులుసుకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ నేను వచ్చేసి వన్ కిలో బాగా వాష్ చేసి తీసుకున్న చెరువు చందువాలు అంటాం కదండి ఆ చేపలు తీసుకున్నాము ఇప్పుడు వచ్చేసి టమాటా టు కొత్తిమీర కరివేపాకు ఇది వచ్చేసి చింతపండు అండి ముందే నానపెట్టుకోవాలి ఇది వచ్చేసి ఆనియన్స్ అండి టూ ఆనియన్స్ ఇలా ఫైన్గా చాప్ చేసి తీసుకున్నా నేను ఇవి వచ్చేసి గ్రీన్ చిల్లీస్ అండి ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ గ్రీన్ చిల్లీస్ని ఇలా పొడుగ్గా చీల్చుకొని తీసుకుందాము సో ఇవన్నీ చేపల పులుసు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇవి వచ్చేసి మసాలా అండి మసాలాకు కావాల్సిన ఐటమ్స్ అల్లం వెల్లుల్లి ఇవి వచ్చేసి ధనియాలు అండి టూ స్పూన్స్ ధనియాలు తీసుకుందాము ఇవి వచ్చేసి చక్క లవంగాలు రెండు యాలకులు తీసుకుందామండి సో ఇది మసాలా ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి సో ఇవేనండి మన చేపల పులుసుకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ సో సింపుల్గా ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్తోనే మనము చేపల పులుసు అనేది ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు సో ముందుగా మనం మసాలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి సో మసాలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలంటే బ్లెండర్లో మనము అల్లం వెల్లుల్లి లవంగాలు ధనియాలు చెక్క యాలకులు ఇవన్నీ వేసి లైట్గా వాటర్ వేసి బ్లెండ్ చేసుకుందామండి ఈ విధంగా మిక్చర్ అనేది తయారవుతుంది ఇప్పుడు ఇలాంటి వెడల్పాటి చేపల సెట్ పెట్టుకుందామండి చేపల సెట్ అంటే మీ అందరికి తెలిసే ఉంటుంది కదా సో ఈ విధంగా ఉంటుంది పెట్టుకొని ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకొని హీట్ చేసుకుందాం ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్ పీసెస్ని యాడ్ చేసేద్దామండి టూ ఆనియన్స్ సరిపోతాయండి ఇప్పుడు వచ్చేసి గ్రీన్ చిల్లీస్ యాడ్ చేసుకుందాం గ్రీన్ చిల్లీస్ వచ్చేసి ఫోర్ టు ఫైవ్ సరిపోతాయండి ఈ విధంగా చీల్చుకొని యాడ్ చేసుకుందాం గ్రీన్ చిల్లీ సో ఫ్లేవర్ అనేది బాగా పడుతుందండి చేపల పులుసుకి సో విధంగా ఒకసారి మనం స్టిచ్ చేసుకుందామండి సో ఇప్పుడు ఆనియన్స్ గ్రీన్ చిల్లీస్ మంచిగా ఆయిల్లో రోస్ట్ అవుతున్నాయి సో ఈ విధంగా రోస్ట్ చేసుకుందామండి పచ్చి వాసన పోయేలాగా ఒకసారి స్టిచ్ చేసుకుందాం మన ఆనియన్స్ని గ్రీన్ చిల్లీస్ని సో ఈ విధంగా చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా రోస్ట్ చేసుకున్నాక మన నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి పసుపు యాడ్ చేసుకుందామండి సో నేను ఎప్పుడు చెప్పిందే కదా పసుపు యాడ్ చేస్తే హెల్త్కి చాలా మంచిది పసుపు యాంటీబయాటిక్ కూడా కదా సో మనకి హెల్త్కి చాలా మంచిదండి పసుపు యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల మంచి రంగు కూడా వస్తుంది మన చేపల పులుసుకి ఇప్పుడు మీ టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు యాడ్ చేసుకోండి సో ఉప్పు యాడ్ చేసుకుంటే గ్రీన్ చిల్లీస్ అండ్ ఆనియన్స్ త్వరగా మగ్గిపోతాయి సో మన చేపల పులుసుకి సరిపడా ఉప్పు అనేది యాడ్ చేసేసుకోండి మీరు ఇక్కడ నేను వన్ స్పూన్ ఉప్పు వేశాను మీరు మీ టేస్ట్ తగ్గట్టుగా వేసుకోండి ఇప్పుడు కరివేపాకు వేసుకుందామండి సో పులుసు కూరల్లో కరివేపాకు యాడ్ చేస్తే ఫ్లేవర్ అనేది చాలా బాగా వస్తుంది ఒక పది రెమ్మల దాకా కరివేపాకు రెమ్మలు యాడ్ చేసేసుకోండి కర్రీ లీవ్స్ యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి బాగా స్టిర్ చేసుకుందామండి మన నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి టమాటా అండి రెండు స్మాల్ సైజ్ టమాటాలు తీసుకున్నాము రెండు సరిపోతాయండి ఇది సో గ్రేవీ కోసం టమాటా యాడ్ చేసుకుందాము బాగా పండిన టమా టమాటాలు అయితే కర్రీకి మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుందండి మన చేపల పులుసుకి సో ఇలాగా ఒకసారి కలుపుకొని మూత పెట్టేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలానే మగ్గనిద్దామండి వెజిటేబుల్స్ అన్నింటినీ సో ఇలా వెజిటేబుల్స్ అన్నీ మగ్గాక మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి దాల్చిన చెక్క లవంగాలు యాలకులు ధనియాల మిశ్రమం ఉంది కదా అండి మిక్సీ జార్లో పట్టుకున్న మిశ్రమాన్ని యాడ్ చేసేద్దామండి ఒక త్రీ స్పూన్స్ వరకు త్రీ టు ఫోర్ స్పూన్స్ వరకు పడుతుందండి వన్ కిలో ఫిష్కి సో చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా గ్రేవీకి యాడ్ చేసేసి పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు బాగా కలుపుకుందామండి బాగా పచ్చి వాసన అంతా పోయే పోయేగా కలుపుకుందాము ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి కారం అండి సో పులుసు కూరల్లో కారం ఎక్కువగానే పడుతుంది 
ఇక్కడ నేను రెండు స్పూన్ల కారం వేశాను మీరు మీ స్పైస్కి తగ్గట్టుగా కారం అనేది చూసి వేసుకోండి నాన్ వెజ్ రెసిపీస్లో కారం అనేది ఎక్కువగా పడితేనే బాగుంటుందండి నీచు వాసన రాకుండా కర్రీ అనేది కమ్మగా వస్తుంది సో కారం వేసుకున్నాక మన ఉల్లిపాయలకి వాటికి బాగా పట్టేటట్టు ఒకసారి స్థిరి చేసుకొని సెట్ అవ్వనిద్దామండి కారాన్ని ఇప్పుడు ముందుగా వాష్ చేసి పెట్టుకున్న చేప ముక్కల్ని ఒక్కొక్కటి ఈ విధంగా యాడ్ చేసుకుందామండి గ్రేవీకి సో చూస్తున్నారు కదా నేను ఇక్కడ వచ్చేసి చెరువు చందవాలు అంటాం కదా ఆ చేపను తీసుకున్నామండి టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఆ చేప ముళ్ళు కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటాయి సో చిన్నపిల్లలు ఈజీగా తినేయచ్చు ఈ చేపని సో ఈ విధంగా పీసెస్ అన్నిటినీ మన చేపల సెట్లో సెట్ అవ్వనిద్దామండి ఇప్పుడు ఒకసారి టర్న్ చేసుకుందాము సో ఆ గ్రేవీ అనేది చేప ముక్కలన్నిటికీ బాగా పడుతుందండి ఈ విధంగా చిన్నగా టర్న్ చేసుకోండి ఈ విధంగా పీసెస్ అన్నిటినీ మనం తిప్పి పెట్టుకుందాము సో గ్రేవీ అనేది బాగా పడుతుంది ముక్కలకి చేప ముక్కలకి చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా ఈ విధంగా మొత్తం సెట్ అవ్వనిద్దామండి చేప ముక్కల్ని ఇప్పుడు మూత పెట్టేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు అలానే మగ్గనిద్దామండి చేప ముక్కల్ని ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత ఒకసారి తీసి చూసుకుందాం సో చేప ముక్కలన్నీ ఈజీగా సెట్ అయిపోతాయండి ఇలాగా గ్రేవీలో ఇప్పుడు మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న చింతపండు రసాన్ని యాడ్ చేసేసుకుందాం చేపల పులుసుల్లోకి యాడ్ చేసుకున్నాక ఇలాగా గెరిట పెట్టకుండా జస్ట్ హ్యాండ్స్తో ఇలాగా చేప సెట్ని చేపల సెట్ని కదిలించండి సో ఇలా కదలటం వల్ల చేపల ముక్కలు అనేవి చెదిరిపోకుండా ఉంటాయండి సో ఇలానే చేయాలి గరిట పెట్టకుండా సో మొత్తం ఆయిల్ అంతా బయటకు వచ్చేసింది కదా సో ఇలా ఉన్నప్పుడు మనం మూత పెట్టేసి ఒక పది నిమిషాల వరకు మగ్గనిద్దామండి చేప ముక్కల్ని పులుసులో సో ఇలాగ బబుల్స్ వచ్చే విధంగా మరగ మరగనిద్దాము మన చేపల పులుసు అనేది ఇప్పుడు మళ్ళీ మూత పెట్టుకొని మళ్ళీ ఒక టెన్ మినిట్స్ దాకా మగ్గనిద్దామండి సో టెన్ మినిట్స్ తర్వాత మన చేపల కూర అనేది ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయిందండి మీకు పులుసు చిక్కగా కావాలంటే ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ పెట్టుకోండి మగ్గని మగ్గనివ్వండి చేపల్ని సో చేపల పులుసు చక్కగా మరిగిపోతూ ఉందండి ఇదే టైంలో సూపర్గా వస్తుంది చేపల పులుసు సో ఇలాగా సెట్టని ఒకసారి కదిలించుకోండి సో ఈవెన్గా కుక్ అయిపోతాయి మసాలా కూడా ఈవెన్గా కుక్ అవుతుంది చేపల పులుసులకి ఈజీగా పడుతుందండి మసాలా ఇంకా లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా కొత్తిమీర వేద్దామండి ఫ్రెష్ కొత్తిమీరని యాడ్ చేసుకుందాం ఇలా పులుసు కూరలో కొత్తిమీర వేస్తే టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుందండి చేపల పులుసులో కొత్తిమీర ఇలా వేసేసి తినేస్తే టేస్ట్ మాత్రం సూపర్ ఉంటుందండి ఇంకా మనం దీన్ని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసేసుకుందాం సో చూస్తున్నారు కదా ఇలా ఒక స్టీల్ బౌల్లో మనం చేపల పులుసుని సర్వ్ చేసుకుందామండి హాట్ హాట్గా సర్వ్ చేసేసుకుందాం ఇలా పైన పులుసు వేద్దామండి సో చూస్తున్నారు కదా ఎమ్మి ఎమ్మిగా ఉంది కదా మీరు కూడా నేను చెప్పిన విధంగా కనుక చేపల పులుసుని చేస్తే చాలా కమ్మగా ఉంటుందండి సో ఈ విధంగా నూనె అనేది సపరేట్ అయిపోయి రెడ్ కలర్లో చూడంగానే తినేయాలనిపించే అంత ఎమ్మిగా ఉంటుందండి చేపల పులుసు టేస్ట్ అయితే సూపర్ ఉంటుందండి నేను గ్యారంటీ మీకు గ్యారంటీగా చెప్తున్నాను ఇప్పుడు గార్నిష్ కోసం పైన ఫ్రెష్గా కొరియాండర్ యాడ్ చేసుకుందామండి ఒక లెమన్ పీస్ యాడ్ చేసుకుందాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి సర్కిల్గా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ని యాడ్ చేసుకుందాం సో ఇంతేనండి మన చేపల పులుసు రెడీ చాలా ఈజీగా అయిపోతుందండి సో పిల్లలకి కనుక ఈ చేపల పులుసు పెడితే వాళ్ళకి మంచి పోషకాలు అందుతాయండి ఎప్పుడు చికెన్ మటనే కాకుండా ఈ విధంగా చేపల పులుసు చేసి వాళ్ళకి పెట్టండి చూస్తున్నారు కదా ఎంత ఎమ్మి ఎమ్మిగా ఉందో టేస్ట్ అయితే మాత్రం సూపర్గా ఉందండి సో మీరు కూడా ఖచ్చితంగా ఈ చేపల పులుసుని ట్రై చేయండి ఇలాంటి నాన్ వెజ్ రెసిపీస్ మీకు ఎన్నో కావాలంటే నా ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో హ్యావ్ ఎ నైస్ డే టేక్ కేర్ బాయ్